。鍵のかかった部屋。人は一つのものに集中していると他のものが見えなくなります。必死になればなるほど周りが見えなくなり、一番大切なことを見失ってしまうこともあります。真実は人の目線によって幾通りもの答えを持っています。でも現実に起きている事実は一つです。あなたが今見ているものは果たして事実でしょうか大事なことを見落としてはいませんか今回の密室はそういった人間の性質を利用して作られたものですので注意してご覧ください。ということで、差し渡し10メートルの舞台を下手から上手10メートル移動するのに10分をかけたと。つまり時速 7.5 メートル、秒速にして 0.2 センチっていう極度にスローな動き。で、そこまでゆっくり動く物体を客席から識別するのはまず不可能。そしてそれは特殊な動きで鍛えた筋力を持つ人間しかできないこと。さらに今回観客は何か奇妙なことが起きている認識もありませんでした。仮に切り出しの位置に違和感を覚えた人がいても気のせいだと思うだけです。まあ、ゆっくり動いてましたけどね。<笑>ただ舞台上ってね、うん、もう録画されてることが多いじゃないですか、うん、そこに証拠が残ってしまうわけですし、うんうん、裏方さんもいてるわけで、うん、セットした人はなんでここにセットしたものがこっちに映っとんねんっていうような話にもなりそうな気はするんですけどね、うん、ただそれが気のせいに感じてしまうつまり人間の思い込みってっていうものをうまく利用しているんだと。まあ、それからね、榎、はい、本も確かに VTR を見て確信を得ていたわけなんだけど、はい、結局、ひょっとしたらっていう、そういう目線で見たからこそ気づいたわけで、うんはい、なんていうことなしにぼーっと見てたら、それは生であっても VTR であっても結局一緒のこと。まあまあね、ただ殺人事件が起きてるわけですから、警察も当然来るわけじゃないですか。うん、か証拠としてそのテープは絶対持っていかれるわけじゃないですか、うん。バレるんじゃないやろか、ここにテープという証拠が残ってるとということは感じないんかなっていうのがね。うん、でも普通ね、はい、警察もね、はい、まさか舞台上を犯人人が横切るなんていうふうに思わなかったら、はい、それを証拠としても持っていかないと思うけどねなるほどね誰がどう考えても要は舞台裏をどうやって移動したのかっていうことしか考えないしまあそれが今回の犯人の狙いというか、はい、で今回の犯人鬼塚を演じていたのは V6 のリーダー坂本正幸、はい、まあさすがいくつもの舞台の主演を務めてきているだけあってね、うん、最初の頃は決して目立ってはいけない役どころなんだけどそれなりの存在感をしっかり示していて、はい、V6 で歌って踊ってっていういつもの坂本雅之とは全然違った雰囲気、はい、ちなみに劇団員で容疑者の一人井岡役は関西ジャニーズジュニアの桐山明人、はい、まあとにかくこのクールジャニーズのタレントの出演っていうのはレギュラーだけでなくゲストも多くて、はい、まあとにかくいろんな役どころをそれこそ難なくこなしてしまうんで、はい、それから佐藤光一扮する芹沢豪の秘書であり、今回の事件に巻き込まれた劇団のメンバーでもある水木里奈。演じているのは能年レナ。1993年生まれの18歳、兵庫県出身。ローティーン向けファッション雑誌、ニコラのモデルだった荒垣結衣に憧れて、2006年に第10回読者モデルオーディションに応募、そしてグランプリを獲得、ニコラの専属モデルに、今年2012年にはカルピスウォーターの第11代 CM キャラクター。で、そんなノーネンレナの、まさか密室が破れたりっていうコーナーが公式サイトにあって、皆さんこんにちは、水木里奈役のノーネンレナです。リナは、セリザワさんの秘書という役柄なんですけど、初めての社会人役が秘書さんと聞いて、最初はすごく不安でした。だって、秘書さんといえば、ビシッとスーツを着て、メガネをかけて、カツカツカツというイメージでしたから、普段の私とはタイプが違うので、できるかしら、と思ったんです。でも衣装合わせで用意されていた衣装を見た時にパステルカラーのふんわりした感じのお洋服が多かったのでおおこれならいけるんじゃないかってしかもリナンには合コン好きという裏設定があるんです一応真面目に仕事してる風だけど実は今日は合コンに行けるかなとかあの人合コンに誘えるかなとか考えているみたいなんです私も結構妄想好きで楽しいことを考えるだけで機嫌が良くなったりするのでそういうところはちょっと似てるかもなんて思いながら演じていますそして第6話はリナの色々な顔が見える回ですある劇場の楽屋で殺人が起こるんですけどなんとリナはそこで役者として舞台に出演していたんですしかも容疑者となる人がリナの彼氏だというリナ彼氏なのかリナは合コン好きという設定でしたのでプライベートは遊びほうけているのかと思いきや演劇ガールだったとはそれから第6話の撮影でやっと榎本さんに会いました
お見かけした瞬間に、おお、榎本さんだと思い、緊張してしまいました。うん、確かにここまで、榎本とリナが出会うシーンっていうのはなかったんでね。はい。能年レナにとっても、初めて大野聡と現場で出くわしたと。はい。それは緊張したんでしょうね。うん。うんところで、はい、今度の第7話のオンエア前クイズ。この間外しましたからね。頑張ります。<笑>榎本が密室を破るきっかけとなった鍵の一つは以下のうちどれでしょうか、はい、?A. 西野家の玄関につけられた特殊な鍵 B. セリザワがモナコで食べていた朝食 C. 純子が言った幽霊という言葉 D. リンゴ園で作られた贈答用リンゴ C でいきましょう。純子が言った幽霊という言葉。はい。果たして正解かどうか。うん。まあ、このオンエアマイクイズ、公式サイトの方に載っていて、正解者の中から抽選で10名様に番組オリジナルクリアファイルプレゼント。終わるまでにこのクリアファイル当てたいですね。<笑>ということで、うん、とにもかくにも鍵のかかった部屋、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい